ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அனதர் நியூ வீடியோ ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சென்னை நப்ஸில் இன்னும் எந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு நம்மளாம் வெளியில் வளர்க்குறோம் ஸோ இதில் இன்னும் குண்டு குண்டு தூக்கி போகிற மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நடந்திருக்கு ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்ஸ்கிஸ் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஃப்ரீ ஏஜென்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஸோ ஃப்ரீ ஏஜென்ட்னா என்ன வால்ஸ்கிஸ் உண்மையாக நம்ம டீம் விட்டு போகிறாரா ஸோ அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோ கூட போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு பார்த்தா ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட ஒரு பெல்லை எனக்கும் அதிக ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில் ஃபுட்பால் வீடியோஸ்லாம் போட்டுருக்கோம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா பழைய வீடியோஸ்லாம் இருக்குது அதையும் போய் பார்த்துருங்க ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வால்ஸ்கிஸ் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஃப்ரீ ஏஜென்ட் அப்படியும் போட்டிருக்காரு ஸோ ஃப்ரீ ஏஜென்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஏஜென்ட்லையும் இல்லை அதாவது எந்த டீம்லேயும் தற்போதைய கான்ட்ராக்ட் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ இவரை எந்த டீம் வேணால் வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் ஃப்ரீ ஏஜென்ட் தான் அர்த்தம் சொல்லலாம் ஸோ ஃப்ரீ ஏஜென்ட்னா இருந்தால் இப்போ கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் நினச்சா கூட இப்போ வால்ஸ்கிஸ்டாக வாங்க முடியும் ஸோ ஆனால் சென்னை ஏன் இந்த மாதிரி பிளேயரை அதாவது கோல்டன் போட்டு வாங்கின பிளேயரை எதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணணும் அதுவும் இல்லாமல் இவர் ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு சம்பளம் கேட்கல போன சீசனில் கூட இப்போ ரெண்டு மடங்கு ஒரு மடங்கு அதிகமாக தான் கேட்குறாரு அதாவது ரெண்டரை கோடி கேட்டவர் இப்போ நாலு கோடி கேட்குறாரு ஸோ அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஎஸ்எல் கோல்டன் போட் வின்னர் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரைக்கர் ஸோ இவரை விடுறது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்லை ஏற்கனவே செம்பரியும் போயிட்டார் ஸோ செம்பரிக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதை விட்டுட்டு இவரை பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது பிளேயர் எடுத்து அவர் வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்குள்ளே ஒரு சீசனே முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ நானே போன சீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேயர்ஸ்லாம் வரும்போது இவங்கெல்லாம் கோல் அடிப்பான்னு எதிர்பார்க்கல ஸ்டார்டிங் நாலு மேட்ச் பார்த்தோடனே அவ்வளோதான் முஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கம்பேக் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா சீசனும் நடக்குமான்னு தெரியாது ஸோ ஏதோ ஒரு நம்ம லக்னால அந்த மாதிரி நடந்துச்சு ஸோ அடுத்த சீசனும் இந்த பிளேயர் இல்லை ஏதாவது புது பிளேயர் வந்தாங்கன்னா ஸோ அவர் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவர் எந்த தான் வெளிநாட்டு லீக்கெலாம் விளையாடுந்தாரோ நம்ம லீகில் விளையாடுறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா நம்ம ஊர் பிச்சு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ஒரிசா ஒரிசா மே கிரவுண்டெலாம் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ பொத கோழி மாதிரி இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி பிச்சில் கோல் அடிக்கிறது ஒரு கஷ்டமான சான்ஸ் தான் வால்ஸ் கிஸ்ஸி அங்கே பெனால்ட்டியே விட்டார்னா பாரு பார்த்துங்களேன் அந்த மாதிரி கிரவுண்டெலாம் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ இதை வச்சுட்டு வெளிநாட்டு பிளேயர்லாம் என்ன தான் பிளேயராக இருந்தாலும் இங்கே வந்து பருப்பு வேகாதுன்னு தான் சொல்லும் ஏற்கனவே செட்டில் ஆன பிளேயரே எங்கே விளாட விடலாம் ஸோ அதை விட்டுட்டு வேறு பிளேயரை கொண்டு வந்து அவரை செட்டில் ஆகிறத வச்சு ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வாழ்க்கை கிஸ்ஸை ரீட்டைன் பண்ணுறதே ஒரு பெட்டரான விஷயம் தான் தோணுது ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட ஒரு பெல்லை கணக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி ஐஎஸ்எல் வீடியோஸ்லாம் தெரிஞ்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ பாய் பாய் நம்ம நெக்ஸ்ட